ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ ನಮ್ದಲ್ಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯನ ದೇವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತ ಉಳ್ಳರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಈ ದಿನ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡೋಂಥ ಒಂದು ಪಾಠನೇ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಭೆ ಯಾರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಈ ವಾರ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಂತರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಅವರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಅವರಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವ್ರ ನಂಬಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದಿಂದ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದು ಈಗ ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಆಯಿಲ್ ಪಟ್ಟವರಾಗ್ತಿರೋ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವೇನಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗರ್ಭಧರಣೆ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಈ ಗರ್ಭಧರಣೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾವಾಗ ಮರಣದಲ್ಲೇ ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗೋದು ಹುಟ್ಟಂಥದ್ದು ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಗು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಬೆಳೆದು ಅನಂತರ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಕೊನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಏಳಲ್ಲಿ ಓದ್ದಂಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ದೇವರೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾವಾಗ ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆದಿಕ್ಕೆ ಈಸಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಯಿಂದ ಗರ್ಭಧರಣೆ ಆಗಿರತ್ತ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೋ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೋ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಜಗಜಾಂತರ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಹೋರಾಟಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತದೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವಿಚಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತೀನಿ ಹ ಇವಾಗ ಪೈಬಲ್ ಪಾಠ ಕೇಳಕ್ ಬಾಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಳ್ದಾರ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಬಾಂಧವರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮಲ್ಗನ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಹ ಈ ಕಾಲಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಾ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದ ಜಯಿಸ್ತೀರಿ ಅದರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರು ಜಯಿಸ್ತಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಅದರ ಹ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೋರಾಟ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾರ ಕೈಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ
ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸಂಗ್ರೆ ಈ ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ದೇವರು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿದರ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರ ದೇವರು ಯಾವಾಗರ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೇಳಿದರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವರು ಇವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಆ ಎಪಿಸರ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಯಾರಾದರೂ ಎಪಿಸರ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದೇ ನೋಡ್ರ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರೋಸುಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದರ್ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ರೂ ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ನಾವೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ನಾವೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ರು ಹಂಗಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರರನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಎನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋರಾಟ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬೋಧನ ಒಂದನೇ ಕೊರೆಂತ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಒಂದನೇ ಕೊರೆಂತ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಷ್ಟ ಹಾಂ ಇತರರನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಆ ಅಯೋಗ್ಯ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಕೊಂಡೆನು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಜಜ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಜಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಇತರನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ ಇವ್ರು ನಾವು ಜಗದುದ್ಬತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಅಪೋಸ್ಸ ಇವ್ರ ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೋಬೇಕು ಹಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ದ್ರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳೇ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಔಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಏನ್ ನೋಡಿದಿರಿ ಸತ್ಯವೇದನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಓದನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಅದೇ ವಾಕ್ಯನ ಹೆಪ್ಪೆಸರಿಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ನೋಡ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆಹ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೋಷವಿಲ
ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಯುವದಾಸು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋರ ಯಾರನ್ನ ನೋಡೋರ ಹಂಗ್ರೆ ಯುವದಾಸ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರ ನೋ ನೋ ಅವ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪೋಸಸ್ ನ ಜಗದ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಪೋಸಸ್ ಕೂಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಧಾರಾಳ್ವ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು ಅದನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವದಾಸು ಯಾವಾಗ ನಂಬಿಕಸ್ತನ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲು ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಂಗ್ರಿ ದೇವ್ರು ಅಪೋಸ್ಟಸ್ಗಾಗದಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗದಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಮಿನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಇವಾಗ ಆ ಸೈನಿಕರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ವೇಟ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಸಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಹಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಹಾ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾರ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬೇಕ ಫಸ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆನೆ ಹಂಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾರೆ ಏನೋ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದೇ ತರ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಆಶ್ಚರ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಜಕನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಜಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು ಅವ್ನು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ಮೂಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಅವ್ನು ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ಕೈ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಜಿಕ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಷ್ಟ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓದ ಇಷ್ಟ ನೀನು ಆರೋ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಎಲ್ಲಾ ತಲಾ ತಲಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಅಂಗವಿಕಲನೂ ದೇವರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಬಾರದ್ದು ಅಂಗವಿಕಲನು ಬರಬಾರ್ದು ಸರಿ ಇವಾಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲ ಹುಟ್ಬಿಟ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಆಸರೆಯರು ನಾನು ಹಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಆಸರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಆರೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟರು ಸರಿ ಏನ್ರಿ ಯಾಜಕ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಹಾಜಕನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟರು ಸರಿ ನೀವ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂಗವಿಕಲನ ಆದರೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಅಂಗವಿಕಲ ಇರ್ತದ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ದೇವ್ ಚಿತ್ರ ಯಾವ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಕೈ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋ 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 ಬೆಳ್ಳಿಗಳು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆರು ಬೆಳ್ಳಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಂ ನೋ 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 ಹಾಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೇ ಅವಾಗ ಆಳು ಬೆಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ರ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳೆ ಇರಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಊಟ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ರ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೇ ಇರೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಗಗಳೇನಿದೆ ಪಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಂಗವ ಹಂಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ವ ಹಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹ ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಂಥ ನಂಬಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸರಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓದೋಣ ಹೋದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಕಾಂಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಕಾಂಚನ ನಾಗನೂರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಬೈಬಲ್ ಇದರ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನು ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು ಅವರವರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಆತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಎಂಬುದೇ ನೋಡ್ರ ಎಂತರೆ ಜಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಜನ ಇದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ರಂತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಳನೇ ಅದೇ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓದ ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಓದಿ ಸರ್ವಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಮುದ್ರೆ ವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ನೋಡ್ರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದ ಹಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಿದಾರ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಜನ ಮಿಕ್ಕದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನ ಗೊತ್ತಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಾ ಇದೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಓದ್ರಲ್ವಾ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನನ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಭೂಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆ ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕಲಿಯಲಾರರು ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಂತೆ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದನ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ನೋಡ್ರ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋ 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 ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ದೇವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಏ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಇದೇನಿದೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೇರವಾಗಿರೋ ಭಾಷೆನೇ
ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತಪ್ಪಿತೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿಕೊಡದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸ್ರಾಯಲರಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರಲ್ವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲರು ಅಂತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದವರ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ಸಂದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತೆ ಫಾರಿನರ್ಸ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯಹುದಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅಬ್ರಾಹಮ್ ವಂಶದವರು ಹುಟ್ಬಿಟೆ ಅಂತ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಆ ಅಬ್ರಾಹಮ ವಂಶದವರು ಯಹುದಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಇಷ್ಟರ್ ಹಾ ಆದರೆ ಇಸಾಕನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಅಬ್ರಾಹಮನ ಸಂತತಿಯವರೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡುವರು ಎಂಬುದು ನೋಡ್ರ ಏನಪ್ಪ ಮಾಂಸಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ವಂತೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನದು ವಾಗ್ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂಶನ ಅಬ್ರಾಹಮ್ ವಂಶರು ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲನು ನಾನು ಯಹುದಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ ವಾಗ್ದಾನ ನಿಮಿತ್ವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತವರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಇದಾರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಇದಾರೆ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಇದಾರೆ ಇದರ ಇಲ್ವಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹ ಇವಾಗ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತವರ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಸತ್ಯವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ರೇಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಸ್ರೇಲು ಇದಾರೆ ನಿಜವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹ್ಮ್ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಓದ್ರಿ ಯಾರದ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಏಟೀನ್ ವಂಶ ಕ್ರಮದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಾಗಿರುವವರನ್ನು ಯೋಚಿಸಿರಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನುವವರು ಯಜ್ಞ ವೀತಿಯೊಡನೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ ನೋಡ್ರ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯೋಚಿಸ್ರಿ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಮಾಂಸಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಒಂದನೇ ಪೇತರ ಎರಡು ಐದು ಓದು ಇಷ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ಪೇತರ ಎರಡು ಐದು ಹ್ಮ್ ನೀವು ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಆತ್ಮಿಕ ಯಜ್ಞಗಳು ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವೂ ಆಗಿಟ್ಟಂತ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾಜಕಗಳಾಗಿದ್ದೀರ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಿಕ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ರೆ ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಯಹೋದಿಯನ್ ಯಾರು ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೋದಿ ರೋಮನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಹುದ್ಯನಾಗಿರುವವನು ಯಹುದ್ಯನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಸುನ್ನತಿಯು ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಯಹುದ್ಯನಾಗಿರುವವನೇ ಯಹುದ್ಯನು ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸುನ್ನತಿಯೇ ಸುನ್ನತಿ ಇದು ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ
ನಿಮಗೆ ಯಾರು ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಏನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ನೀವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು ಅಬ್ರಾಹಂ ತಂದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ದೇವ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ರಾಹಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಬ್ರಾಹಂ ವಂಶರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ರು ನಾವು ಅಬ್ರಾಹಂ ವಂಶದವ್ರು ಅಬ್ರಾಹಂಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋರು ತಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋರೆ ದೇವ್ರು ಸುಳ್ಳಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಏನಂತೆ ಮಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ ತಾನ ಅಬ್ರಾಹಂ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಥರ ನಂಬಿಕೆನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಅಬ್ರಾಹಂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಬ್ರಾಹಂ ಥರ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀವು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ ಜಾತಿಗಳವರೇ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಯಹುದ್ಯನು ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟವನೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟವನೆ ಆದರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಥರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅಬ್ರಾಹಂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾನ ಆಗ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ ಎಸರ್ನು ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಆಗ್ತಾನ ಅವನು ಅಬ್ರಾಹಂ ಥರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಮುಂಸ್ತಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟವನೆ ಅವನು ಅಬ್ರಾಹಂ ಮಗನಾಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಬ್ರಾಹಂ ಮಗನಾದ್ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಥರ ನಂಬಿಕೆನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಇವಾಗಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ನಾವು ಅಬ್ರಾಹಂ ವಂಶಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಥರ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಹಂ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ವಂಶ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಎಲ್ಲಾರು ಅಬ್ರಾಹಂ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಧ್ಯರು ಯೋಧ್ಯರಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅವಕಾಶನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ದೇವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವಾಗ ಆ ಯಹುದ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಯಾರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಅನ್ಯ ಜನಾಗದವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹದಿಮೂರು ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗ ಪೌಲನು ಬಾರ್ಬನನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾತ್ರರೆಂದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗೋ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀನು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರು ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾರ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತೀರಿ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಕೊಟ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಹಾ ದೇವರು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರ ಕೊಬ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬದರ್ ಒಂದೊಂದು ಗೋತ್ರದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ
ಯೂಧನ ಕುಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಧನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ನೋಡ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ ಗೋತ್ರ ಯಾವ್ದು ಯೂಧನ ಒಂದು ಗೋತ್ರ ಯಾಕೋಬನ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಯೂಧನ ಮೊದಲನೇ ಮಗನ ಹೆಸರೇನ ಮೊದಲನೇ ಮಗನ ಹೆಸರೇನ ರೂಬೇನ್ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ರೂಬೇನ್ ಬರ್ಲಾವಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಹುದ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಹುದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ್ ಯಾವ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ್ ಯಾವ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಲ್ವಾ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ರಿ ಏನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಮೌನವಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಪಾಠ ತಗೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಾರ ನಾನ್ ಪರಲೋಕದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವ ನೀನ್ ನಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ನ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಯೂದ ಗೋತ್ರ ಯೂದ ಗೋತ್ರ ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಲೀಡರ್ ಈಗ ಸಭೆಗೆ ತಲೆ ಯಾರಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಯಹುದ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಹುದ ಗೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಯಹುದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಂತ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಗೋತ್ರ ಅಲ್ವೇ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ದೇವ್ರು ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೋಣ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಗುಣಗಳು ಓದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸಭೆಗಿರಂತ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬೃದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾರ ಹೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವದನ್ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ತಾಮಸ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಓದ್ರಿ ಯಾರ ಬೇರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ಟರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಮಲೀನರಾಗದವರು ಇವರೇ ಇವರು ಕನ್ಯೆಯರಂತೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕರು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಇವರು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವರು ಇವರು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರಿಗೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನಿಗೂ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಂತಾದರು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸವಿಸ ಸವಾಸದಿಂದ ಮಲಿನರಾದವರು ಇವರೇ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಸ್ತ್ರೀ ಸವಾಸ ಹಾಗೆ ಸಭೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮದುವೆನೇ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ಗಳಾಗಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫಾದರ್ಗಳಾಗಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಯೇಸುಕುಸನೇ ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ತನ ವಿವಾಹ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮದುವೆ ಇದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಮದುವೆ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಭೆನ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಅದೇ ತರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆನು ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಅನಿಲ್ ವಾಲಿಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ವಾಲಿಕರ್ ಸರಿ ಓದ್ರಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದ್ತಿರ ಓದಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರ ಏನ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆಯಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರು ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಭೆ ಸುಳ್ಳು ಸಭೆ ಕೂಡ ಇದಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಸಭ
ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಕನ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರ ಕನ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡ್ದ ನಾವ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಗ ತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಯೇಸುಕ್ಕೆ ಸಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನಿರ್ಬೇಕು ಗುಣ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಅದ್ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರೀ ದೀಪದ ಇದ್ರೆ ಸರಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಐತೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಐತೆ ಈ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರ ಹತ್ರ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ ಮನಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಅಂತಾರೆ ನೀನು ಕನ್ಯಾಗಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿವಂತಿ ಕನ್ಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಅವನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿನ್ನರ್ಥ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಯಂತವ್ರು ಇವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಹಿಂಬಾಲ್ಸವ್ರ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಹಿಂಬಾಲ್ಸೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ವಿರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ 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 ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಆಗ್ ಪ್ರಯೋಜನ No use of being believers. Believers are here ready. One step is going to be. Followers of Christ are here. You know, Jesus Christ is here. He 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 is here. First of all, he is here. 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 ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೆಗದು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲರೂ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಅದರ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಲ್ಪಟ್ಟರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋ 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 ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರು ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದರ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ತನಗೂ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಆಹ ಆಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ದೇವ್ರ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಯಿನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಇಬ್ರು ಚೊಚ್ಚಲ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಚೊಚ್ಚಲ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಾಗಿದೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಸ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಅದರ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡೋರಾಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ರಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಅವ್ರೇ ರಿ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಂತಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅದರ ಆಮ್ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಗುಣಗಳು ಓದೋಣ ಹಾ ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಭೂಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕಲಿಯಲಾರರು ನೋಡ್ರ ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹಾ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಈ ಹಾಡು ಆಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಹಾಡು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ಹಾ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ್ಮೆನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಹಾ ಯಾರು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಾಡು ಏನಂತ ಹಾಡಪ
ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನ್ ಆಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬುಧವಾರ ಅದೇ 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 ಅದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಂಗ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನ ಹಾಡು ಮೋಸೆ ಆಡೋನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹ ಮೋಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಾ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅದ್ರ ಇವೆರಡು ಹಾಡು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೃದಂಗವಾಗಿ ಹಿಂಪಾಗಿ ರಾಗವಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಈ ಹಾಡು ಸತ್ಯದ ಹಾಡು ಈ ಹಾಡು ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸತ್ಯನ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಂತೀನಿ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಏನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸತ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ಧಾನ್ಯಲು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ ಈಡು ಬಲಿ ಸತ್ಯವೇದನ ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ಅದರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳಿದೆ ರಿವರ್ ಜೋಡನ್ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಲ್ವರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಗವಾಗಿ ಹೇಳಂಥದ್ದು ಅಲ್ವರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರ್ಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಹ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಸೆ ಆಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅದರ ಮೋಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಹ ಇಬ್ರಿಯರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ನಾ ನೀವು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಂದ ಹಿಡ್ದು ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿಂತೀನಿ ಮೋಸೆ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗಿದಂತೆ ಸೇವಕಂತರ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಗಿದಂತೆ ಅದೇ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಖುಷಿ ಏನಾಗಿದಂತೆ ಮಗನಾಗಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಗಿದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೇಸು ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ತಾನೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ರಾಗವಾಗಿ ಆಡಂತ ಹಾಡು ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಐದು ಓದಿಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಐದು ಇವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಇವರು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರ ಇವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸುಳ್ಳೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಹೆಸರು ಖುಷಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ನೋಡ್ರ ನೀ ಐತಲ್ಲ ಬೈಬ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಶ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೋ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ಇವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನೀರದ್ ಹೊರತು ಕಟ್ಟೆ ಕತೆಗಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಿಂಗಂದ್ರು ಇವ್ರ ಹಂಗಂದ್ರು ಅವ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಕತೆಗಳು ಅವ್ನ ಆಡಾಡಿದ್ರು ಇವ್ನ ಆಡಾಡಿದ್ರು ಜಿಗ ಜಿಗ ಲಿಲ್ಲ ಲಿಲ್ಲ ನೋ 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 ಇವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಬರೀ ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಇದು ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯ ಇದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕಿರಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವರು ದೇವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರೋರು ವಜ್ರಾರಿ ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಅಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಘನತೆ ಗೌರವ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೈದು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮರಣವನ್ನು ಅಲ್ಪವೆಂದು ಎಣ
ಗುಂಪು ದೇವರ ಸೇರ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮುಂಡುತನ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮುಂಡುತನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಸಿ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೋಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವರ ಆದರೆ ಮುಂಡುತನ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಭೆ ಸೇರುವ ತನಕ ಆಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವ ಫಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇವತ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ತಮ್ಮಿ ನೀಂಗೋ ಇನ್ನ ಸಭೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಅಂದ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊರಳೆ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರೋ ಸಭೆ ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಓಕೆನಾ ಇವರೇ ಏನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಮರಣದವ್ರಿಗೂ ಏನಾಗಿರೋದು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಬೇಡವ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲಿರಂತ ಗುಣ ಎಷ್ಟು ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕೋ ನಡಿಯೋದ್ ನೀವ್ ಮಾಡಕೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸರಿ ದೇವಿ ವ